Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Insolvenz der Drogeriemarktkette Schlecker ist eine der größten Pleiten in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Sie kostet bundesweit voraussichtlich bis zu 25.000 vorwiegend weibliche Beschäftigte ihren Arbeitsplatz. Und dies nicht nur, weil der Inhaber sein Unternehmen wie die sprichwörtliche Würstchenbude führte. Ich entschuldige mich an der Stelle bei allen Würstchenbudenbesitzern. Man muss sich einmal vorstellen, ein Unternehmen mit dieser Mitarbeiterzahl führt Kassenbücher, kommt ohne Offenlegungspflicht der Bilanz aus und kann, wenn es schief geht, nicht einmal rechtlich belangt werden. Eine unrühmliche Rolle bei den Diskussionen um mögliche Hilfen von Bund und Ländern spielte die FDP, die aus rein taktischen Erwägungen heraus eine Lösung für die Betroffenen verweigerte. Eine bundesweite Transfergesellschaft hätte zumindest die Chance auf eine Rettung des Unternehmens bedeutet. Politiker aller drei Oppositionsparteien im Bund haben dies auch zu Recht kritisiert. Mein Kollege Bodo Ramelow aus Thüringen brachte es auf den Punkt, als er sagte, bei den Banken ist man fix und bei Schlecker tut man nichts. Bei allem für und wieder zum Thema Transfergesellschaften. Fakt ist, eine solche hätte den Eintritt der betroffenen Frauen und Männer, einige wenige soll es geben, in Arbeitslosigkeit verzögert, die Möglichkeit von Qualifizierung und Bewerbung aus ungekündigter Stellung herausgeboten und vor allem dazu beigetragen, die Anzahl der Kündigungsschutzklagen im Rahmen zu halten. Denn erst nachdem das Scheitern der Transfergesellschaft amtlich wurde, haben mehr als 4.400 Kolleginnen individuelle Kündigungsschutzklagen eingereicht. Und deren Risiko wird mit mehreren Millionen Euro beziffert. Dies war auch ein Grund dafür, dass die Bemühungen des Insolvenzverwalters um eine Fortführung des Unternehmens am Ende scheiterten. Da sich schon mit Bekanntwerden der Probleme bei Schlecker abzeichnete, dass auch mehrere hundert Arbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpommern betroffen sein könnten, hat meine Fraktion beantragt, dass die Sozialministerin regelmäßig in den Sitzungen des Sozialausschusses über die Auswirkungen der Schleckerinsolvenz auf unser Land berichtet. Dies ist auch so erfolgt. Es war nach Auffassung unserer Fraktion auch völlig richtig, die im Frühjahr diskutierte bundesweite Transfergesellschaft für die Betroffenen der ersten Entlassungswelle durch die Anteile Bereitstellung von Landesbürgschaften zu unterstützen. Warum? Nun schauen Sie sich die nüchternen Zahlen an. Von 199 Frauen der ersten Entlassungswelle sind bislang ganze 29 wieder in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt worden. Meine Damen und Herren, das ist nicht eben eine Erfolgsbilanz. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, denn zum einen verteilen sich die Schleckermärkte auf das gesamte Land und zum anderen verdienen die Schleckerfrauen entgegen landläufiger Meinung seit Abschluss ihres Tarifvertrages im Jahr 2010 deutlich mehr als vergleichbare Beschäftigte. Dafür, und das will ich an der Stelle ganz deutlich sagen, haben sie lange gekämpft. Und dies sollte daher auch weder als Grund für das Scheitern des Unternehmens noch für die Annahme schlecht bezahlter Beschäftigungsverhältnisse oder gar unbezahlter Praktika herhalten müssen, so wie dies jüngst aus Verdi-Veröffentlichungen zu den Vermittlungsbemühungen der Arbeitsagenturen in Nordrhein-Westfalen zu hören war. Ich habe heute noch mal mit den Kollegen von Verdi gesprochen. Der durchschnittliche Stundenlohn bei Schlecker betrug zuletzt 10 bis 12 Euro pro Stunde. Wir haben heute hier gerade ein Vergabegesetz beschlossen, das Vorbildwirkung entfalten und einen Beitrag zur Anhebung des Lohnniveaus leisten soll. Vor diesem Hintergrund verbietet sich eigentlich eine Argumentation über vermeintlich zu hohe tariflich vereinbarte Löhne bei Schlecker als Ursache für jetzige Vermittlungshemmnisse der ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich war ehrlich gesagt entsetzt, von Frau Ministerin Schwesig zu hören, dass die Schlecker-Mitarbeiterinnen vor diesem Hintergrund sogar mehr Arbeitslosengeld I beziehen als ein großer Teil der Beschäftigten im Einzelhandel unseres Landes. Dass die Mitarbeiterinnen angesichts dessen natürlich überlegen, ob sie deutlich schlechter bezahlte Jobangebote der Agenturen annehmen oder nicht, ist nachvollziehbar. Vor allem, wenn man in Rechnung stellt, dass mit einem neuen Arbeitsplatz im Einzelhandel oftmals auch längere An- und Abreisewege zum Arbeitsplatz verbunden sein werden. Zudem ist das Verhältnis zwischen offenen Stellen und arbeitslosen Verkäuferinnen im Einzelhandel nach wie vor ungünstig. Es betrug im März 2012 1 zu 29 und beträgt aktuell noch mindestens 1 zu 14. Meine Damen und Herren, für Mecklenburg-Vorpommern bedeutet das Ende von Schlecker nicht nur mehr Arbeitslose, denn es kommen ja jetzt noch einmal 500 bis 550 dazu, sondern auch ein Verlust an Infrastruktur, bedingt durch die Schließung von Verkaufsstellen, vor allem natürlich in kleineren Ortschaften. 
Damit einhergeht auch ein Stück abnehmende Lebensqualität, denn die Wege zum nächsten Drogeriemarkt können bei Wegfall von ca. 150 Filialen im Land lang werden. Aus diesem Grund wollen wir heute mit unserem Antrag noch einmal darüber diskutieren, ob und wenn ja, welche Möglichkeiten die Landesregierung für die Betroffenen bereitstellen kann. Klar scheint, dass es die große, sprich die bundesweite Lösung für das Problem wohl nicht mehr geben wird. Zwar wurde diese Woche und wird auch in der kommenden Woche in Ulm noch weiter verhandelt. Allerdings hat Baden-Württemberg als Schlecker Stammland bislang Forderungen zurückgewiesen, die darauf orientieren, einen erneuten Anlauf in Richtung einer bundesweiten Transfergesellschaft zu nehmen und wo das Land Baden-Württemberg sozusagen an der Spitze der Bemühungen stehen soll. Neben der verantwortlichen Gewerkschaft Verdi hatten auch Politikerinnen und Politiker von SPD, Linken, Grün und man höre und staune sogar der stellvertretende Vorsitzende des Arbeitnehmerflüges der CDU dieses Thema erneut ins Gespräch gebracht. Klar ist inzwischen auch, dass eine Nutzung des Europäischen Globalisierungsfonds EGF, der 2007 von der Europäischen Union eingerichtet wurde und der seitdem bei Massenentlassungen von mehr als 500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern angezapft werden kann, um Ungleichgewichte auf regionalen Arbeitsmärkten abzufedern, individuelle Unterstützungsangebote für die Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt zu unterbreiten sowie Qualifizierung durchzuführen, nicht in Anwendung gebracht werden kann. Das Grundprinzip des EGF, nachdem nicht die entlassenen Unternehmen gefördert werden, sondern die ehemaligen Mitarbeiter, klingt zwar gut. Die 500 Millionen Euro zu diesem Zweck können jedoch nach rechtlicher Prüfung des Sachverhaltes durch den wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages nicht für den Einzelhandel ausgereicht werden. Sie gelten nur für Schlüsselindustrien wie die Stahlbranche oder die Automobilbranche. Das ist aus meiner Sicht eine fragwürdige Geschichte, wenn man allein mal überlegt, wie viele Arbeitsplätze deutschlandweit jetzt dort verloren gehen. Aber wir bewegen uns ja auf der Landesebene. Was bleibt also als möglicher Ausweg für die Landespolitik? Zum einen muss aus der Sicht meiner Fraktion noch einmal ernsthaft geschaut werden, ob die betroffenen Frauen berufsfremd qualifiziert werden können. Die neue Leiterin der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Frau Haupt-Koopmann, hat meinem Kollegen Helmut Heuter und mir in einem persönlichen Gespräch vergangene Woche durchaus aufgezeigt, dass diesbezüglich Möglichkeiten bestünden. Die Schleckerfrauen werden im Allgemeinen als fachlich versiert, als hochmotiviert und als gut organisiert beschrieben, weshalb wohl nicht nur Frau von der Leyen eine mögliche Umschulung für Bedarfsbranchen wie die Altenpflege oder den Erziehungsbereich ins Spiel gebracht hat. Aber Will man diesen Ansatz ernsthaft weiterverfolgen, dann müssen wir auch im Land Mecklenburg-Vorpommern darüber reden, dass eine vollwertige Umschulung ermöglicht und vor allem auch finanziert wird. Diesbezüglich ist den Ausführungen von Frau Ministerin Schwesig zuzustimmen, die gleiches in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung vom 8.6. diesen Jahres verlautbaren ließ. Allerdings reicht es eben nicht, wieder mahnt, mit dem Finger nach Berlin zu zeigen und die Verantwortung dem Bund allein zuzuschanzen. So richtig die Kritik an der Kürzung der Mittel für die Weiterbildung durch die bundespolitischen Entscheidung von 2012 ist, wenn wir uns darauf verlassen wollen, dass der Bund uns hilft, dann sind wir wahrscheinlich verlassen. Es geht also darum, konkrete Verhandlungen zu diesem Thema zu führen. Nebenbei bemerkt, nach, Ange nach Angaben des Zentralverbandes der Aus- und Weiterbildung sowie des Verbandes der Privatschulen Mecklenburg-Vorpommern sank die Anzahl der Neueintritte in Weiterbildungsmaßnahmen bereits im Vergleich 2011 zu 2012 um 42 Prozent und tendenziell wird sich dies so fortsetzen. Sie wissen vermutlich alle, wie Sie hier sitzen, dass die Bundesagentur für Arbeit seit Jahren Probleme mit der Finanzierung des dritten Ausbildungsjahres beispielsweise bei Altenpflegern hat, weil sie eine Ausbildung im Erwachsenenalter nur maximal zwei Jahre fördern darf. Dass es den Bedarf in diesem Bereich gibt und er sogar weiter ansteigt, ist das Land Mecklenburg-Vorpommern in den letzten Jahren auch durchaus eingesprungen und hat das dritte Ausbildungsjahr unter anderem aus ESF-Mitteln finanziert. Insofern rege ich hier ernsthaft an, noch einmal darüber nachzudenken, ob nicht ähnlich wie in diesem Fall gehandelt werden kann. Denn dies wäre dann ein echter und vor allen Dingen ein wesentlich weiterreichender Hilfeansatz als Informationsveranstaltungen und Bewerbungstrainings im Rahmen bzw. im Anschluss an regionale Jobbörsen der Arbeitsagenturen. Neben dem arbeitsmarktpolitischen Ansatz gibt es auch einen strukturpolitischen. 
Was passiert eigentlich mit den Filialen, insbesondere im ländlichen Raum, für die es in aller Regel keine Interessenten gibt? Die großen Drogerieketten wie DM interessieren sich nur für die Schlecker XL-Märkte. Vor diesem Hintergrund hatte nicht nur die Bundestagsfraktion der Linken, sondern auch die, Bundesta äh, die Landtagsfraktion der Grünen Baden-Württemberg einen entsprechenden Vorschlag gemacht. Ich werde in der Debatte noch mal darauf zurückkommen. Vielen Dank. Die Linksfraktion im Bundestag hatte unter anderem gefordert, auch Belegschaftsübernahmen, Genossenschaften oder andere geeignete Formen zur Fortführung von Unternehmensteilen zu prüfen. Und auch Bündnis 90 Die Grünen wollen zum Beispiel über ihren rechtspolitischen Sprecher im Landtag von Baden-Württemberg ein sogenanntes Dorfladenkonzept anstoßen, um Schleckerferialen vor allem in kleinen Städten und im ländlichen Raum im Allgemeinen zu retten. Und dabei geht es darum, dass die Filialen in kleineren Gemeinden, nicht nur in Dörfern, durch die jetzigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sofern die sich dazu in der Lage sehen, weitergeführt werden können. Diese Idee ist entstanden aufgrund der Feststellung des Insolvenzverwalters, dass im laufenden Insolvenzverfahren auch eigentlich rentable Läden geschlossen werden müssen. Ein solches Konzept könnte möglicherweise sogar Strukturhilfe Mitte der Europäischen Union bekommen. Als Pro-Argument für ein solches Vorhaben wird angeführt, dass Schlecker seine Läden auch in Privathäusern installiert und äh, dafür Miete bezahlt, mit der die Hausbesitzer rechnen und die nun mehr wegfallen. Das müsste man natürlich vorab noch mal prüfen, wie hier die Lage in Mecklenburg-Vorpommern ist. Und auch das Land Baden-Württemberg hat bezogen auf diese strukturelle Thematik nicht ausgeschlossen, sich zum Beispiel durch Zuschüsse zur Existenzgründung oder andere geeignete Möglichkeiten an einer solchen Lösung zu beteiligen. Das äh, vielleicht vorneweg. Äh, meine Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die einzelnen Debattenbeiträge, wenn man die mal Revue passieren lässt, dann äh, kommt man, wie ich finde, zum relativ ernüchternden Ergebnis. Obwohl sich mehr oder weniger alle demokratischen Fraktionen nach der Bekanntgabe der Schleckerinsolvenz betroffen bis mitführend gegeben haben, wird hier eine wirkliche Diskussion äh, zu den Alternativen verweigert. Insofern ist auch nicht verwunderlich, dass die Arbeitnehmervertreter zu dem Resümee kommen, dass die im Gespräch befindlichen Schleckerhilfen nichts als heiße Luft sind. Auch wenn die Landesregierung, was nachvollziehbar ist, bis zum Schluss eine bundespolitische Lösung favorisiert hat und dafür auch eine Landesbürgschaft in Höhe von 2,2 Millionen Euro zur Verfügung stellen wollte, so ist äh, nicht verständlich, warum darüber hinaus keinerlei regionale oder landespolitische Lösungen geprüft werden sollen. Denn die vermeintlich guten Vermittlungschancen für die von Arbeitslosigkeit schon betroffenen und potenziell bedrohten Schlecker-Mitarbeiterinnen, die kann ich nicht erkennen. Woher der Optimismus der Bundesagentur für Arbeit und der Landesregierung kommt, diese angesichts des offenkundigen Missverhältnisses zwischen offenen Stellen und arbeitslosen Verkäuferinnen und Verkäufern schnell wieder vermitteln zu können, ist mir daher seit längerem schleierhaft. Ich kann das noch nachvollziehen, wenn das Agenturleiter in Rostock, Schwerin oder Neubrandenburg für ihre Städte behaupten oder für das direkte Umland. Ansonsten habe ich vorhin schon auf die Problematik der Entlohnung im Einzelhandel hingewiesen, gar nicht zu reden von der oft fehlenden Mobilität, die ja auch eine Grundvoraussetzung für erfolgreiche Vermittlungsaktivitäten ist. Und was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, wenn von der Bundesarbeitsministerin über die Chefin der Regionaldirektion bis zur Arbeitsministerin des Landes erst die Chancen für eine Umschulung auf andere Berufszweige explizit ins Spiel gebracht werden und man dann vorgestern in den Medien lesen muss, dass interessierte Frauen aufgrund fehlender Zugangsvoraussetzungen Absagen von den Arbeitsagenturen erhalten. Ja, meine Damen und Herren, um Himmels Willen, das ist doch kein Spiel. Was tun wir eigentlich den Betroffenen da an? Denn einerseits erzählt die Arbeitsministerin im zuständigen Sozialausschuss des Landtages, dass die herausragenden Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen eine große Chance darstellen, noch mal einen beruflichen Neuanfang zu wagen, dem wäre zuzustimmen. Andererseits erklärt man dann aber potenziellen Interessenten, dass man aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen gar nichts für sie tun kann. Meine Damen und Herren, Sie wissen doch, wie physisch und psychisch anstrengend die Berufe, die hier ins Spiel gebracht worden sind. Das ist doch keine Entscheidung, die man in zwei Minuten trifft, schon gar nicht, wenn man jahrelang in einem völlig anderen beruflichen Umfeld zu Hause war. Wenn solche Lehrgänge tatsächlich Interessenten ohne Ausbildung und solchen, die lange nicht mehr in diesem Beruf gearbeitet haben, vorbehalten sind, dann frage ich Sie, warum skizziert man eine solche Variante überhaupt als Lösung für die Betroffenen? Da hilft dann auch nicht weiter, dass der erste Anstoß dazu von der Bundesebene kam und man nun sicher zu Recht auch finanzielle Unterstützung von dort einfordert. 
Meine Frage an die Ministerin wäre dann allerdings, fordern Sie dies nur, wenn die Presse anruft? Oder verhandeln Sie aktuell zum Beispiel über genau diese Lösung? Und hat Ihr Haus bis zum Zustandekommen einer Verhandlungslösung mit dem Bund Vorsorge für eine wie auch immer geartete landesseitige Unterstützung getroffen? Dazu haben Sie hier nichts gesagt. Mich würde auch mal interessieren, wie die aktuelle Vermittlungspraxis der Arbeitsagenturen eigentlich aussieht. Werden in Mecklenburg-Vorpommern qualifizierte Arbeitsplätze gesucht? Oder haben wir es wie andernorts auch mit Angeboten von Praktika als Urlaubsvertretung, mit dem Angebot von 400-Euro-Jobs oder von solchen mit weniger als 6 Euro Bruttostundenlohn zu tun? Ich habe jedenfalls nach meinen Informationen gehört, dass es auch hier solche Dinge geben soll und fordere Sie an dieser Stelle dann auf, da auch ganz aktiv entgegenzusteuern. Zu Denkmodellen zu Denkmodellen, die auf die Erhaltung der Strukturen abzielen. Also da, wo heute Schlecker vier Jahren existieren, habe ich ebenfalls wenig bis gar nichts gehört. Damit ich richtig verstanden werde, ich habe auch nicht erwartet, dass Sie heute eine vollständige Antwort oder gar fertige Konzepte haben. Was ich aber erwarte und was auch die Beschäftigten mindestens erwarten können, ist, dass sie sich Gedanken machen und nach alternativen Lösungen suchen bzw. Vorschläge ernsthaft prüfen. Und am Strich bleibt also festzuhalten, über das Angebot regionaler Jobbörsen und die einzelne Einmündung in eine wie auch immer geartete Maßnahme der Bundesagentur für Arbeit hinaus ist bislang nichts passiert. Das ist ein merkwürdiges Verständnis von politischer Verantwortung. Ich finde das in höchstem Maße bedauerlich, vor allem natürlich für die betroffenen Frauen, die ihre Hoffnung auch in die Politik gesetzt haben und die nun erfahren müssen, dass sie der Koalition nicht mehr wert sind, als dicke Backen machen in Berlin und hier im Land das Bedauern auszudrücken. Offensichtlich wurde in den Beratungen des Sozialausschusses zu diesem Thema allerdings auch, dass die, bei, dass die Ministerin bei ihren Gesprächen in Berlin wohl nicht ganz auf der Höhe der Zeit war. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Heidorn. Bitte schön, Herr Heidorn. Herr Förster, ich habe zwei folgende Zwischenfrage. Wenn ich Sie bis hier richtig verstanden habe, Geht es Ihnen darum, dass das Land weitere Aktivitäten entwickelt, unter anderem auch äh, eigene Transfergesellschaft? Ich habe folgende Frage. Welche Kosten sind damit verbunden, landesseitig? Und inwieweit sind solche Kosten, die entstehen würden, äh, in dem, in dem äh, Budget, inwieweit, was die Linkspartei ja quasi jetzt noch mal als Haushaltsbelastung oben drauf packen wollte, berücksichtigt. Wir haben ja gestern gehört, 160 Millionen wollen Sie zusätzlich also als Schulden machen. Jetzt habe ich Sie so verstanden. Jetzt habe ich Sie so verstanden. Hier muss das Land auch mehr tun. Was kostet das? Und haben Sie das also in Ihrem Finanzierungskonzept bereits berücksichtigt? Also sehr geehrter Kollege Heidorn, zunächst verwechseln Sie mit sich verwechseln Sie mich offensichtlich mit Dietmar Bartsch, denn ich habe keine regionale Transfergesellschaft gefordert und habe sie hier auch nicht ins Gespräch gebracht als Lösung. Ich habe über ganz andere Dinge gesprochen. Insofern äh, muss ich Ihnen dann auch die Antwort darauf schuldig bleiben, wie eine solche zu finanzieren wäre. Was ich weiß, ist, dass äh, das durch, ebenfalls durch den Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages inzwischen geprüft worden ist und dass eine regionale Transfergesellschaft vor allen Dingen deswegen schwierig ist, weil sie nur dann Sinn macht, wenn sie sozusagen im Einvernehmen mit, einem, mit dem Insolvenzverwalter zustande kommen kann und wenn sie auch Masse haben, um am Ende Geld abzuzweigen, diese dann entsprechend zu bestücken. Insofern äh, denke ich, hat sich diese Frage erledigt. Kann ich eine Nachfrage stellen? Nein, ich würde dann gern weitermachen. Das also offensichtlich wurde in den Beratungen des Sozialausschusses zu diesem Thema allerdings auch, dass die Ministerin bei ihren Gesprächen in Berlin wohl nicht ganz auf der Höhe der Zeit war. Ich hatte es bereits gesagt. Denn nicht anders ist zu erklären, dass sie die Nachfragen meiner Fraktion, das haben mir jetzt andere vorgeworfen, zur Nutzung des Europäischen Globalisierungsfonds oder der frühzeitigen Einrichtung einer Auffanggesellschaft nicht beantworten konnte. Und bis zum heutigen Tag sind die Fragen, die ganz offiziell über das Ausschusssekretariat von meiner Fraktion an das Ministerium gegangen sind, auch nicht beantwortet worden. Da sage ich, da sage ich mal ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Offensichtlich wollte man im Ministerium nicht noch Futter für die heutige Debatte liefern. Meine Damen und Herren, keine Hilfe vom Land, lautet also zusammengefasst die traurige Botschaft, die in dieser Woche von der Landesregierung und den Koalitionsfraktionen an die Schlecker-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesendet wird. Vor diesem Hintergrund kann man an die Abgeordneten von SPD und CDU nur sagen, 
Wir können hier alle jeden Tag die sozialen Probleme in unserem Land beklagen. Solange aber nicht wirksam von Bundes- und Landesregierung etwas dagegen unternommen wird, sind sie diejenigen, die die Regierungshebel im Übrigen in der Hand halten, wertlose Klagen, die den Beschäftigten und ihren Familien überhaupt nicht weiterhelfen. Ich appelliere daher an Sie, die Anregungen der heutigen Debatte unabhängig vom Abstimmungsverhalten aufzunehmen und im Interesse der Betroffenen zu handeln. Vielen Dank.